നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ എഴുപതിനായിരം കടന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർ രോഗബാധിതരായി പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർ മരിച്ചു സ്പെയിനിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുവൈറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി നാൽപ്പത്താറ് പേർ മരിച്ചു ഇതുവരെ പതിനെട്ട് മലയാളികൾ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി മരിച്ചു ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രോങ്സ് സൂലെ പെൺകടുവയ്ക്ക് കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചു രോഗബാധയുള്ള സൂലെ ജോലിക്കാരിൽ നിന്നാണ് കടുവയ്ക്ക് രോഗബാധ ഏറ്റത് ലോകത്താകമാനം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനം ഭയാനകമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലായിരം കടന്നു ഇതുവരെ നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗവ്യാപന നിരക്കാണിത് കോവിഡ് ബാധിതരിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനവും നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മുഖാവരണം എല്ലാവരും ധരിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം ഇന്നലെ ചേർന്നു രാജ്യത്താകമാനമുള്ള അറുപത്തൊൻപത് തീവ്രബാധിത ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രം ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചാലും ഒരു മാസം കൂടി നിയന്ത്രണം തുടരും കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളും തീവ്രബാധിത ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളാണ് തീവ്രബാധിത ജില്ലകൾ തീവ്രബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിന് സമിതികളെ നിയോഗിക്കും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും ഗവർണർമാരും അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകും എം പിമാരുടെ വേതനത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുറച്ചു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എം പി ഫണ്ടില്ല 
ഇങ്ങനെ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കും ശമ്പളം കുറയ്ക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർഗോഡ് ഒൻപത് മലപ്പുറം രണ്ട് പത്തനംതിട്ട ഒന്ന് കൊല്ലം ഒന്ന് കാസർഗോഡിൽ രോഗബാധിതരായ ഒൻപത് പേരിൽ ആറ് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് മലപ്പുറത്തും കൊല്ലത്തും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവർ നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലിഗിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ രോഗം ബാധിച്ചയാൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി നേഴ്സുമാർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്താറ് മലയാളി നേഴ്സുമാർക്കും മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കും മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി അൻപത് നേഴ്സുമാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ദില്ലിയിലെ ചരക് പാലികയിലെ ആശുപത്രി കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് അടച്ചു ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ നടപടി ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ദില്ലി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും കത്ത് നൽകി അനശ്വര സംഗീത സംവിധായകൻ എം കെ അർജുനൻ മാഷ് കൊച്ചിയിലെ പള്ളുരുത്തിയിലെ വസതിയിൽ അന്തരിച്ചു ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് അഞ്ഞൂറിലധികം സിനിമാ ഗാനങ്ങൾക്കും എണ്ണൂറിലധികം നാടക ഗാനങ്ങൾക്കും സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ നിമിത്തം വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും സിനിമകൾക്കും നാടകങ്ങൾക്കുമായി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ ഇന്നലെ രണ്ടു മണിക്ക് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് സംസ്കാരം നടത്തി സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ റേഷൻ വാങ്ങിയെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ അറിയിച്ചു എ പി എൽ ബി പി എൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്തെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും ആറു മാസത്തേക്കുള്ള അരി കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വിഷുവിന് മുമ്പായി തപാൽ വഴി പെൻഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പെൻഷൻ ലഭിക്കേണ്ടവർ വീടിന് അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് സാലറി ചലഞ്ച് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഈ ആഴ്ച തന്നെ പുറത്തിറക്കും എന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് കോവിഡ് ആശുപത്രി ഇന്നലെ മുതൽ രോഗികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കിടക്കുകൾ സജ്ജമാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു മുപ്പത്തെട്ട് കൊറോണ കെയർ ആശുപത്രികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കർണാടക അതിർത്തിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോവിഡ് ബാധയില്ലാത്ത രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ രോഗികൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി പോകണം കർണാടക മെഡിക്കൽ സംഘം തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പരിശോധന നടത്തും പ്രവാസികൾക്ക് അവധിക്കാല സ്കൂൾ ഫീസ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഗൾഫ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകൾ സമയം നീട്ടി കൊടുക്കണം എന്നും വിസ കാലാവധി ആറ് മാസം കൂടി നീട്ടി നൽകണമെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോട് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരായ കർഷകർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകും മൃഗശാലകളിലും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ന്യൂയോർക്കിൽ പെൺകടുവയ്ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മുൻകരുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കടകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തുറക്കാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച സംശയ നിവാരണത്തിനായി സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുവാനും താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം പൂജ്യം നാല് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് പൂജ്യം രണ്ട് 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 പൂജ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് പൂജ്യം നാല് ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ടെലി കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ നാല് മണിവരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള നമ്പർ ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് 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 രണ്ട് ഒമ്പത്
കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്കുകൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ് ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷ പരിഭാഷകൻ വിനയ ചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന നമസ്കാരം